வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் தமிழ் செய்யுள் பகுதியில் இன்றைக்கி நாம் பத்தாம் வகுப்பு ஏழு மூன்று கம்பராமாயணத்தில் பார்ட் ஒன் பார்த்தாச்சு இப்போ மீதம் உள்ள பாடல்கள் ஆல்ரெடி நாலு பாடல் முன்கதை சுருக்கம் பற்றி பார்த்தோம் அதில் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த பாடலோட பொருள் என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ மீதம் உள்ள பாடல்களை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் உள்ள நான்கு பாடல்கள் அதாவது போன வீடியோவில் உள்ள கொஷின்ஸை மட்டும் ஒரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணிவிடுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன பார்த்தோம் அயோத்திய காண்டம் குகப்படலம் குகப்படலம் எந்த காண்டத்தில் இடம்பெற்றது அப்படின்னு கேட்கலாம் அயோத்திய காண்டம் முன்கதை சுருக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முன்கதை சுருக்கத்தில் வந்து தசரதன் வந்து எந்த நாட்டு மன்னன் அயோத்திய நாட்டு மன்னன் கைகேயி பெற்றிருந்த வரங்கள் எத்தனை ரெண்டு அதில் என்னென்ன அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ராமன் காடு செலனும் இன்னொன்று தன் மகன் த பரதன் வந்து நாடாளனும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நீ வந்து பதினா ராமன் எத்தனை வருஷம் காட்டுக்கு போவார் பதினான்கு வருஷம் நீ காட்டுக்கு போ போகணும் இது மன்னன் ஆணை அப்படின்னு யார் வந்து ராமன்கிட்ட சொல்லுவாங்க கைகேயி தான் சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்த குகப்படலத்தில் உள்ள பாடல்களில் முக்கியமானது என்னென்ன பார்த்தோம்னா தூய க தூய கங்கை விர துறைவிடும் தொன்மையான் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவோம் அப்படின்னு விளங்க பவன் யாரு குகன் காயும் வில்லினன் யாரு காயும் வில்லினன் இங்கே யார குறிப்பிடுறாங்க குகன கல்திரல் தோளினான் என்று குறிப்பிடப்படுபவன் யான் குகன் இதெல்லாம் ராமன் கிடையாது அதுதான் முக்கியமானது அடுத்து குகனோட ஊர் எது சிறங்கி பேரம்ங்கிற ஊர் தான் கங்கை கோரையோர நகரம் இது அடுத்து குகன் வந்து ராமனை பார்க்க வரையில் என்னென்ன கொண்டு வரான் தேனும் மீனும் கொண்டு வரான் அவ்வளோதான் இந்த நான்கு பாடல்கள் பார்த்தோம் இதில் நான்கு பாடல்கள்லையும் சொற்பொருளும் இலக்கண குறிப்பும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தோம் அடுத்த மீதமுள்ள பாடல்களை பார்ப்போம் குகனை குறித்து ராமன் ராமனிடம் லக்குவன் கூறியது இப்போ வந்து குகன் வந்து இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குகன் வந்து ராமனை பார்க்குறதுக்கு வர்றான் அப்போ பார்க்க வரும்போது தன்னோட தன்னை வந்து இப்படி வெளியில் வரும்போது லக்குவனை பார்த்துட்டு அவன் தான் ராமன் நினச்சி வணங்குறான் அப்போ உடனே லக்குவன் வந்து ராமன்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி குகன் வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக உள்ள போகிறான் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடலில் கொடுத்துருக்காங்க நிற்று ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி கொற்றவ நின்னை காண குறுகினன் நிமிர்ந்த கூட்ட சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான் எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான் இந்த பாடலில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா குகனை பற்றி சொல்கிறதுக்காக ராமன் கிட்ட லக்வன் போகிறான் போனோனே நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி கொற்றவ அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதாவது இதுக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் ராமன் நெடியவன் இங்கே அப்படின்னு இங்கே குறிப்பிடுறது வந்து ராமனை குறிப்பிடுறாங்க நெடியவன்கிற சொல் யாரை குறிக்குதுன்னா ராமனை குறிக்குது நெடியவனை தொழுது தம்பி கொற்றவ உள்ளே போய் லக்வன் வந்து ராமனை தொழுது வணங்கிட்டு தலைவா அதாவது கொற்றவ அப்படின்னா தலைவனே இறைவனே அரசரே அந்த மாதிரி பொருள்படும் கொற்றவ அப்படின்னு கூப்பிடுறான் இது வந்து விழி இப்படி ஒருத்தரை வந்து அழைக்கிற மாதிரி அம்மா அப்பா அந்த மாதிரி அழைக்க மாதிரி இருந்தாலே அதோட இலக்கண குறிப்பு வந்து விழி இதில் கொற்றவங்கிறதோட இலக்கண குறிப்பு விழி பார்த்துக்கோங்க நெடியவன் தொழுது தம்பி நெடியவனை ராமனை தொழுது தம்பி தம்பியார் லக்வன் தொழுதுட்டு இறைவா தலைவனே அப்படின்னு கூப்பிடுறான் கூப்பிட்டு நின்னை காண குறுகினன் உன்னை பார்க்க ஒருத்தர் உன்னை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க நிமிர்ந்த கூட்ட சுற்றமும் ஒரு பெரிய கூட்டத்தோட சுற்ற சுற்றத்தோட தானும் ஒரு பெரிய கூட்டத்தோட தானும் வந்து யாருனா உள்ளம் தூயவன் அவனோட உள்ளம் வந்து ரொம்ப தூய்மையானது தாயின் நல்லான் தாயை விடந்த தாயை விட நல்லவன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் இந்த ல இந்த தாயின் நல்லான்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் தாயின் நல்லான் யான்னு கேட்கலாம் யாருன்னு கேட்கலாம் லக்வனா ராமனா சாரி லக்வனா ராமனா குகனா அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து குகனை குறிக்குது தாயின் நல்லான்னா குகன் எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை கங்கை கரைக்கு இவன் வந்து தலைவன் ஓ குகன் ஒருவன் என்றான் அவனோட பேர் குகன் அவ்வளவுதான் இந்த பாடலில் சிம்பிளாக ராமன் வந்து லக்வன் சாரி லக்வன் வந்து ராமன்கிட்ட போய் குகன் யார் யார் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கான் அது உள்ளே போனவுடனே நேராக போய் அண்ணன்ட்ட சொல்லாமல் வணங்குறான் வணங்கிட்டு ஒரு பெரிய கூட்டத்தோடு தாயை விட நல்லவன் ஒருத்தன் கங்கை கரைக்கு தலைவன் அவன் பேர் குகன் வந்திருக்கான் அப்படின்னு 
அப்படின்னு சொல்லிடுறான் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்த்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெடியவன்கிற சொல் யாரை குறிக்குது அப்படின்னா ராமனை குறிக்குது தாயின் நல்லான் அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்குதுன்னா குகனை குறிக்குது உடனே வ வர்ணிக்கிற வார்த்தை நல்ல நல்ல நல்லவன் அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் உடனே நமக்கு ராமன் தான் ஞாபகம் வரும் அதனால தான் இதை படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சொற்பொருள் சொற்பொருள் நெடியவன் அப்படின்னா உயர்ந்தவனாகிய ராமனை குறிக்குது குறுகினன்னா வந்துள்ளான் வந்துள்ளான்னு அர்த்தம் நாவாய்னா படகு இறைனா தலைவன் இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்த பாடல் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி குகன் வந்திருக்கான்னு சொன்னோன்னே ராமன் வந்து லக்வன்ட்ட குகனை அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அழைச்சிட்டு வான்னு சொன்னோடனே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் அந்த பாடலை கொடுத்துருக்காங்க அண்ணலும் விரும்பி என் பால் அழைத்து நீ அவனை என்றான் அண்ணலும்னா இங்கே ராமனை குறிக்குது ராமனும் விரும்பி என்கிட்ட அழைச்சிக்கிட்டு வா அவனை அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சொன்னோடனே பண்ணவன் வருக என பரிவினன் பண்ணவன் வருக என என்ன பரிவினன் பண்ணவன்னா இங்கே யாரை குறிக்குதுன்னா லக்குவனை குறிக்குது பல நற்குணங்களை கொண்ட லக்குவன் அப்படிங்கிறது பொருள் பண்ணவன்னா பல நற்குணை கொண்டவன் யார குறிக்குதுன்னா அது லக்குவனை குறிக்குது லக்குவன் வந்து பரிவினன் நீ வா அப்படின்னு போய் கூப்பிடுறான் கூப்பிட்டோடனே விரைவில் புக்கான் உடனே உள்ள வந்துடுறான் எப்ப கூப்பிடுவாங்கிற மாதிரி காத்துட்டு இருக்க மாதிரி விரைவில் புக்கான் உடனே உள்ள வந்துடுறான் உள்ள வந்த உடனே கண்ணனை கண்ணினின் நோக்கி கணித்த கணிந்தனன் கண்ணன்னா இங்க ராமனை குறிக்குது கண்ணனாகிய ராமனை வந்து கண்ணால பார்த்து க சந்தோஷப்படுறான் கண்ணா க கண்களால் பார்த்து கழிச்சுக்கிறான் கண்களால் கண்டு கழித்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்ணனாகிய ராமனை கண்ணால் பார்த்து கண்டு கழிச்சுக்கிறான் க பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுறான் இருண்ட குஞ்சி மண்ணுர பணிந்து தன்னோட தலைமுடி குஞ்சினா தலைமுடி இது ரொம்ப முக்கியமான சொற்பொருள் குஞ்சிங்கிறது வந்து தலைமுடியை குறிக்கும் தன்னோட இருண்ட குஞ்சி வந்து த மண்ணில் படுற அளவுக்கு பணிந்து வணங்குறான் வணங்கிட்டு மேனி வளைத்து வாய் புதைத்து நின்றான் தன்னோட உடம்ப வளச்சிட்டு வாய கையால மூடிட்டு அவங்க முன்னாடி பணிவா நிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல இம்பார்ட்டன் என்னன்னா பண்ணவன் பண்ணவன்கிற சொல் யார குறிக்குது அப்படின்னா லக்வனை குறிக்குது ப பல நற்குணங்களை கொண்டவன் அர்த்தம் அது யார குறிக்குதுன்னா இந்த இடத்துல லக்வனை குறிக்குது குஞ்சிங்கிறது தலைமுடி இம்பார்ட்டன் சொற்பொருள் அவ்வளவுதான் பண்ணவன் நற்குணங்களை பல உடைய லக்வன் பரிவு அப்படின்னா இரக்கம் சொற்பொருள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் குஞ்சினா தலைமுடி மேனினா உடல் அவ்வளோதான் இதில் உள்ள சொற்பொருள் அடுத்து அடுத்த பாடல் பார்ப்போம் வாய் பொத்தி நின்றுட்டு அடுத்து என்ன சொல்ல வரான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனும் மீனும் விருப்பத்துடன் கொண்டு வந்ததாக குகன் கூறுதல் இந்த பாடலை இருத்தி ஈண்டு எண்ணலோடும் இருந்திலன் அப்படின்னு ராமன் சொல்கிறாரு என்னோட உக்காரு இங்கே இருக்கையில் இங்கே உக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறான் இங்கே உட்கார்னு ராமன் சொன்னோடனே எல்லை நீத்த அருந்தியன் எல்லை நீத்த அருந்தியன்னா அன்பு உடையவன் அர்த்தம் குகனை குறிக்குது தன்னோட எல்லையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை வேண்டாம் அவர் முன்னாடி உட்காரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிற்கிறான் நின்றுட்டு அவன் என்ன சொல்கிறான்னா தேனும் மீனும் அமுதினுக்கு அமைவதாக திருத்தினன் கொணர்ந்தேன் தேனும் மீனும் உங்களுக்காக அமுதுக்கு அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்காக தேனும் மீனும் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதுவும் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கான்னா திருத்தினன் கொணர்ந்தேன் திருத்தி கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பக்குவப்படுத்தி அதை கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சொல்லிட்டு என் கொள் திருவுளம் என்ன உங்களோட விருப்பம் என்ன நான் கொண்டு வந்த சாப்பாட்டுக்கு உங்களோட விருப்பம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் கேட்ட உடனே வீரன் விருத்தமாதவரை நோக்கி முருவ முருவலன் விளம்பலுற்றான் உடனே வீரன் ராமன் என்ன பண்ணுறாரு விருத்தமாதவரை நோக்கி முருவலன் விருத்தமாதவர்னா மாதவர்னா முனிவர் அந்த முனிவர்களை பார்த்து முருவலன் சிரி புன்னகைக்கிறாரு புன்னகைச்சிட்டு சொல்ல வராரு ஏன் அவர் வந்து சாப்பாடு சொன்னோடனே அவர் சிரிக்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அசைவ சாப்பாட்டை சாப்பிடாதவங்க அவங்களுக்கு மீனை வந்து ஆசையாக கொண்டு வந்தோன்னே அதுக்காக அவர் சிரிக்கிறாரு சிரிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பாருங்கள் அடுத்த பாடலில் இந்த பாடலில் ஒன்றும் இல்லை நான் உங்களுக்காக மீன் கொண்டு வந்து உட்கார சொல்கிறாரு வேணான்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்காக மீனும் தேனும் கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களோட விருப்பம் என்னன்னு கேட்குறாரு உடனே ராமன் வந்து முனிவர்களை பார்த்து சிரிக்கிறாரு அடுத்த பாடலில் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதில் சொற்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா அருந்தியன் அப்படின்னா அன்பு உடையவன் இதில் சொற்பொருள் அருந்தியன் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் அருந்தியன்னா அன்பு உடையவன் மாதவர்னா முனிவர் முருவல்னா புன்னகை விளம்பல்னா கூறுதல் விளம்பல்னா கூறுதல் அடுத்த பாடல் பார்ப்போம் 
அடுத்தது வந்து ராமன் குகனை பாராட்டல் அதாவது தான் மீன் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறத நேராக சொன்னால் குகன் மனசு கஷ்டப்பட்டுருங்கிறதுனால அவர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா அரியதாம் உவப்ப உள்ள தண்பினால் அமைந்த காதல் தெரிதர கொணர்ந்ததென்றால் அமிழ்தினும் சீர்த்ததன்றே அப்படிங்கிறார் அதாவது தன்னோட உள்ளத்து அன்பினால் அமை தன்னோட உள்ள காதலால் கொண்டு வந்ததுனால இது வந்து அமிழ்தை விட சிறந்தது சீர்த்ததுனா சிறந்தது அமிழ்தத்தை விட தேவர்கள் உண்ணக்கூடிய அமிழ்தத்தை விட இது வந்து சிறந்தது தன்னோட அன்புனால் வந்து இதை கொண்டு வந்திருக்காரு குகன் அதனால் இது வந்து அமிழ்தத்தை விட சிறந்தது பரிவினில் தழிய எண்ணில் பவித்திரம் அதை விட பாசம் கலந்து த பாசத்தை க த பாசத்தை கலந்து பரிவோட அதாவது இரக்கத்தோட கொண்டு வந்த இந்த உணவு வந்து பவித்திரமானது அதாவது தூய்மையானது எப்போ நீ பாசத்தை கலந்தியோ அப்போவே அது வந்து தூய்மையானது அப்படிங்கிறாரு தளிய அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வந்து கலந்த அப்படிங்கிறது பொருள் இம்பார்ட்டண்ட் பொருள் தளியங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் வந்து கலந்த அப்படிங்கிறது பொருள் அது பார்த்துக்கோங்க இது தூய்மை ஆகிடுச்சு எம்மனோருக்கும் உரியன என்னை போன்றவர்களுக்கும் இப்போ இது சாப்பிடக்கூடியதாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு எம்மனோருக்குங்கும் போது அசைவம் சாப்பிடாதவங்களுக்கு கூட இது சாப்பிடக்கூடிய உரிய பொருளாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இனிதின் நாமும் முண்டெனம் அன்றோ என்றான் இனிமேல் வந்து இதை நான் சாப்பிட்டதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறாரு நாங்கள் விரும்பி இதை சாப்பிட்டதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அவர் கொண்டு வந்த மீனுக்கு ராமன் என்ன சொல்கிறாரு இது உ பாசம் கலந்து கொண்டு வந்ததுனால இது அமிழ்தை விட சிறந்தது இது பாசம் கலந்ததுனால தூய்மை ஆகிடுச்சு அதனால் எம்மை போன்ற அசைவ சாப்பாடு சாப்பிடாதவங்களுக்கு கூட இது உரியதாகிடுச்சு இதை நான் வந்து விரும்பி சாப்பிட்டதுக்கே சமம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அவ்வளவுதான் இந்த பாடலோட பொருள் சிறந் சீர்த்த அப்படிங்கிறதுக்கு பொருள் வந்து சிறந்த அடுத்து பவித்திரம் அப்படின்னா தூய் தூய்மை தளிய அப்படின்னா கலந்து அப்படின்னு அர்த்தம் இனிதின் அப்படின்னா இனிமையானது உண்டெனம் அப்படின்னா உண்டோம் என்பதற்கு சமம் உண்டெனம்னா உண்டோம் என்பதற்கு சமம் அவ்வளோதான் இதில் உள்ள சொற்பொருள் அடுத்த பாடல் பொருள் பார்ப்போம் ராமன் அப்படி சொன்னோன்னா குகனோட வேண்டுகோள் என்னென்னு பாருங்கள் கார்குலாம் நிறத்தன் கூற காதலன் உணர்ந்து கார்குலாம் நிறத்தான் அப்படிங்கிறது வந்து மேகம் கரிய மேகம் மாதிரி நிறமுடையவன் கரிய மேகம் மாதிரி நிறமுடைய ராமனை குறிக்குது கரிய நி மேக மாதிரி நிறமுடைய ராமனை குறிக்குது உடனே வந்து இதை வந்து கார்குலாம் நிறத்தான் அப்படின்னா குகனை போட்டுறாதீங்க கார்குலாம் நிறத்தான்ங்கிறது வந்து ராமனை குறிக்குது கார்குலாம் நிறத்தான் கூற காதலன் உணர்ந்து ராமன் கூறிய அன்பு ராமன் கூறிய அதை கேட்டவுன்னா அவனோட அன்பை உணர்ந்துட்டு வாணி பார்க்குலாம் செல்வ நின்னை இங்கனம் பார்த்த கண்ணை ஈர்க்கலா கல்வனேயான் இந்த வான் இப்பார்க்குலாம் செல்வ நின்னை இந்த உலகத்துக்கே செல்வ மாதிரி இருக்க ஒன்ன பார்னா உலகம் பார்னா உலகம் பார்க்குலாம்னா உலகம் முழுக்க உலகம் முழுக்க செல்வம் போன்ற ஒன்னை இங்கனம் பார்த்த கண்ணை இப்படி ஒன்றை பார்த்துட்டேனே இப்படின்னா அதாவது எப்படின்னா அவர் அரசர் கோலத்தில் பார்க்க வேண்டியவன் ஒரு தவ கோலத்தில் பார்த்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கனம் பார்த்த கண்ணை ஈர்கிலா கல்வனேயான் அதை எடுக்க இந்த இந்த கோலத்தில் பார்த்துட்டு அந்த கண்ணை வந்து என்னால் எடுக்க முடியல அப்படிப்பட்ட கல்வண்ணா அந்த இந்த கோலத்தில் பார்த்த கண்ணை நான் நேரம் பிடுங்கி எரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி எடுக்க முடியாத கல்வன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சொல்லிட்டு இன்னலின் இருக்கை நோக்கி தீர்கிலேன் இப்படிப்பட்ட துன்பம் இன்னல்னா துன்பம் இன்னல்னா துன்பம் இந்த துன்பத்தில் உன்னை விட்டுட்டு நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் தீர்கிலேன்னா உன்னை விட்டு நீங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சொல்லிட்டு ஆனதைய செய்கவேன் அடிமை என்றான் என்னால் முடிஞ்ச முடிஞ்ச உதவிகளை உனக்கு செய்கிற அடிமைனா அப்படிங்கிறான் அவ்வளவுதான் சாப்பிட்டேன்னு ஏற்றுக்கோன்னு சொன்னோன்னா குகன் அடுத்து ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறான் என்னென்னா கார்குலாம் நிறத்தான் அதாவது ராமனோட காதலை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த உலகம் முழுக்க நீ செல்வம் போன்றவன் உன்னை இந்த கோலத்தில் நான் பார்த்துட்டேன் அதாவது அரசர் கோலத்தில் இருக்க வேண்டிய உன்னை தவ கோலத்தில் பார்த்த இந்த கண்ணை பிடுங்கி எரிஞ்சிருக்கணும் இன்னரம் அப்படி எரிய முடியாத கல்வண்ணா அதனால உன்னை இந்த துன்பத்தோடையே விட்டுட்டு போக மாட்டேன் உன்னை கூடவே இருந்து உனக்கு தேவையான உதவிகளை செய்கிற அடிமை நான் அப்படிங்கிறான் உடனே அதுக்கு ராமன் என்ன சொல்கிறாருங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ இதில் பாருங்கள் சொற்பொருள் வந்து கார் குலாம்னா மேக கூட்டம் கார்னா மேகம் குலாம் அப்படின்னா கூட்டம் கார் குலாம் கூட்டம் அடுத்து அடுத்து வந்து பார் குலாம் அப்படின்னா உலகம் முழுதும் பார்னா உலகம் பார் குலாம்னா உலகம் முழுதும் இன்னல்னா துன்பம் ஈர்கிலானா எடுக்க இயலாத தீர்கிலேன்னா நீங்க மாட்டேன் அடிமை செய்வேன்னா பணி செய்வேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இது வரைக்கும் 
இது வரைக்கும் இப்போ நாலு பாடல் வந்து போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து பார்த்த பாடல்களையெல்லாம் ஒரு தடவை மறுபடியும் சொல்லிடலாம் முக்கியமானது பார்த்துடலாம் போன வீடியோவில் வந்து உள்ளே வந்து குகன் வரா வந்து லக்வனனை வந்து ராமன் நினச்சி தொழுகிறான் அது வரைக்கும் பார்த்தோம் உடனே ரா கு லக்வன் வந்து ராமன்கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறான் அந்த மாதிரி குகன் வந்திருக்கான் அப்படின்னுங்கிறத சொல்கிறான் இதில் இம்பார்ட்டண்டானது என்னென்னா நெடியவன் அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்குதுன்னா உயர்ந்தவனாகிய ராமனை குறிக்குது தாயின் நல்லான் அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்குது குகனை குறிக்குது உடனே வந்து ராமன் வந்து உள்ளே வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உள்ளே வந்து கு குகன் வந்து ப பணிஞ்சு வணங்குறான் பண்ணவன் அப்படிங்கிறது யாரை பல நற்குணங்களை கொண்ட லக்வன குறிக்குது குஞ்சி அப்படின்னா தலைமுடி இதில் யார் யார் எந்தெந்த சொல் எந்தெந்த வார்த்தையை குறி சாரி எந்தெந்த வார்த்தை வந்து யார் யாராக குறிக்குதுங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பாருங்கள் நீ வந்து என்னோட உட்காருங்கிறாரு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேனும் மீனும் உனக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னோடனே ராமன் வந்து ம தேவ சாரி முனிவர்களை பார்த்து சிரிக்கிறாரு உடனே சொல்லி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது வந்து அன்பு கலந்ததுனால இது தூய்மை ஆகிடுச்சு இது நான் சாப்பிட்டதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்னோன்னா குகன் வந்து நான் உன்னை இந்த குளத்தில் பார்த்துட்டேன் அதனால் வந்து எனக்கு இந்த கண்ணை பிடுங்கி எரிய முடியாத கல்வண்ணா உன்னை நான் இந்த துன்பத்தோடு விட்டுட்டு போக மாட்டேன் நான் உனக்கு உனக்கு கூடவே இருந்து என்னாலான உதவிகள் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த பாடல் பார்ப்போம் உடனே குகனை வந்து தன்னோட இருக்க ராமன் வந்து அனுமதிக்கிறான் அனுமதிக்கிறான் இது பத்து பத்துலேருந்து இன்னும் பதினான்காவது பாடல் வரைக்கும் இன்னும் மொத்தம் அஞ்சு பாடல்கள் இருக்குது இந்த அஞ்சு பாடல்களோட பொருளையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இலக்கண குறிப்பு சொற்பொருள் இந்த இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலனா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் சொற்பொருள் எப்படி படிக்கணுங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக சொற்பொருள் படிச்சுருங்க சொற்பொருள் படித்தா தான் ஒவ்வொரு லைனோட மீனிங்கும் உங்களுக்கு மறக்காம ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ பார்த்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் எப்போவுமே மறக்காமல் இருக்கும் எப்போவுமே படிக்கும்போது ஒரு கிளான்ஸ் பாடலையும் சேர்த்து படிங்க மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை ஒரு வாட்டி படித்தாலே போதும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்